，枸杞换个吃法太厉害了，解决了很多男女朋友的大问题，既省钱又实用。大家好，这里是百变小厨房。枸杞是我们生活中非常常见的一种食材，它的营养价值极高。生活中常见的枸杞就是这种的红枸杞。生活中对于枸杞的吃法，大家最常见到的做法就是用来泡水喝，或者是用来做醪糟的时候加上剂粒，煲汤的时候加上剂粒。其实，再好的食材，如果用的方式不对，也很难把它的营养成分。以及营养价值充分的发挥出来，因此再好的食材都需要对的搭配以及正确的做法，才能把它的用处发挥到极致。所以说，枸杞不要仅仅只用来泡水或者是当做配料用了。今天我们给它换一个做法，就能让它的营养成分充分的被释放出来。首先，我们准备一把枸杞，接着用少许的水先把枸杞表面打湿。然后加入一小勺面粉，面粉的量根据枸杞的量来决定。相信生活中大部分朋友在用枸杞的时候都没有清洗枸杞的习惯，殊不知枸杞表面其实非常脏，看上去红红的，特别的鲜艳，颜色也非常的好看。其实只要你仔细的观察，就能看到枸杞的表面有许许多多的细纹路和褶子，而且这些褶子和纹路里面。就特别的容易藏污纳垢，一些尘土啊，其他的杂质都在这些地方附着。所以啊，枸杞买回家之后一定要仔细的清洗。它的过程其实也非常的简单。首先，我们只需要用水把表皮打湿后，接着用面粉来抓洗，这样可以吸附掉枸杞表面的灰尘。抓洗完之后，里面的水非常脏。接着把枸杞控水捞出，放进另一只碗中，然后往里面加一勺盐，继续用手抓一抓。这一次我们抓的时候动作要轻一点，因为食盐和面粉不同，虽然它具有很好的清洁作用，还具有消毒杀菌的能力，但是因为它是颗粒感，表面也特别的坚硬，如果稍微用力的话，就特别容易把枸杞表面划伤了。因此，在用食盐抓洗枸杞的时候，一定要格外的小心。抓好后，往里面加入适量的清水，将枸杞表面的食盐残留清洗干净。说到枸杞，相信很多人都遇到过这种情况：刚买回家的枸杞特别的干燥，粒粒分明，在家里面放几天后就开始出现发软、发粘的情况，这是因为我们保存不当所导致的。正确的保存方法是，我们买回家的枸杞用完之后，一定要密封起来，放到冰箱冷藏保存，这样就不会变质发粘了。所以说，喜欢吃枸杞的朋友，这一点一定要记住。像这样，我们的枸杞就洗干净了，放进干净的碗里面备用。接下来还需要准备一小把菊花，五六颗玫瑰花，用水抓洗一次。像玫瑰花和我们的菊花都是生活中非常常见的茶类，平时主要用来泡水喝。像我们的女性朋友经常喝一些玫瑰花，也非常的有好处。而玫瑰花和菊花的表面有特别多的花瓣，特别容易隐藏一些灰尘在里面，所以用之前一定要先用清水稍微洗一洗。用手轻轻晃动水的表面，利用水的冲击力冲一下就可以了。洗好后和枸杞放在一起，接着把我们准备好的这三种材料全部倒进锅里，然后加入半锅清水，将锅盖盖上之后再煮十五分钟。生活中菊花的品种也非常多，我们可以选择适合自己或者是自己喜欢的菊花就可以。我这里用的是小周菊，因为像这种的菊花，在小时候家里面也会在院子里种上几棵，每到秋天，上面开满了菊花，菊花收获的季节，我们都会掐下来，用新鲜的菊花来泡水喝，那叫一个惬意。因此呢，在生活中，我也喜欢买这种的小皱菊，觉得它既小又可爱。当然，你也可以根据自己的喜好来选择自己喜欢的菊花品种
。锅里面的水煮开后，我们把火转到最小。让锅里面保持沸腾的状态就可以了。这个方法和煮茶的方式有一点像。煮够十五分钟后，我们把锅盖揭开，哇，真的是太香了！而且茶的颜色也非常好看。用枸杞和这两种材料搭配在一起煮出来的汤水非常好喝。这是一款适合一年四季都饮用的茶，然后趁热盛入杯子里面就可以饮用了。像冬天天气比较冷，我们可以趁热饮用，喝完之后浑身都暖乎乎的。而夏季，我们可以晾凉,凉之后再来饮用，或者是加一点冰块，喝起来非常的舒爽清凉。加上一块老冰糖，口感更佳。这道茶是我从小喝到大的，小时候因为总觉得菊花有一点点带微苦的味道，所以不愿意喝。因此呢，习惯了喝茶的时候加一块冰糖进去，感觉甘甜无比。用勺子搅拌搅拌就可以饮用了。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么就你发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。每天喝上一杯，对身体有诸多好处。现在很多人都有熬夜的习惯。要么是加班加点的工作，要么是加班加点的追剧，或者是打游戏。那么我们可以动不动的泡上这么一杯，放在我们的手边，口渴了就喝一喝，非常的不错哦。虽然这个方法和做法都非常的简单，所用的材料也相当简单，但却是咱们老一辈一代一代留下来的智慧结晶。喝完之后，里面的材料还可以反反复复的泡上一整天，非常的实用哦。如果你实在没时间煮的话，那么也可以把这些材料放进保温杯里面，带到办公室里面用开水冲泡饮用也是可以的。喜欢的朋友就赶紧收藏起来试一试吧。那好了，我们今天分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。